Herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute Morgen regnet noch nicht, soll aber ganz doll regnen, aber deswegen nutzen wir das noch. Herzlich willkommen hier bei uns in Beuerberg. Wir haben gestern einen wunderschönen Mercedes 190 SL bekommen. Das ist ein Auto, was sehr, sehr oft gebaut wurde, aber wirklich gute 190er gibt es ganz wenige. Und so einen haben wir hier. Und warum der hier so besonders gut ist, das zeige ich euch jetzt beim Fahren. Steigt ein, es geht los. Also heute Morgen haben wir hier einen Mercedes 190 SA, war ja ein ganz, ganz berühmtes Auto, ist ganz, ganz viel oder ganz, ganz oft gebaut worden. Die sind gebaut worden von 19, Ende 54 bis 1963 und das Schöne bei uns haben, das ist einer der erstgebauten überhaupt, das ist ein ganz, ganz früher Wagen. Ich erkläre euch gleich mal nachher, warum, weil der hat Details hier, der hat zum Beispiel dieses doppelte Armaturenbrett hier vorne. Diese, das hat der spätere nicht mehr gehabt, der hat diese tollen Schalensitze und noch viele andere extra, die das Auto wirklich schön machen. Nur ich bin mit dem 190 SL immer ein bisschen kritisch. Und zwar hat das den Grund, ich habe schon so viele Mistautos gehabt vom 190 SL, wo Leute dran gearbeitet hatten, die es entweder billig gemacht hatten oder die keine Ahnung hatten von der ganzen Geschichte oder alles zusammen. Und da kam noch dazu, dass es ein Ami war, der immer in schlechten Händen war. Also wie auch immer, also das ist oft eine Sache gewesen, wo ich oft problematische Autos habe. Ich kann euch eins sagen, ich habe mich eben hier in diesen Wagen reingesetzt und habe sofort gemerkt, das ist wirklich ein tolles Auto. Also der Hintergrund erstmal, ich habe das von einem älteren Ehepaar, die das Auto 1985 gekauft haben und das haben sie für sich restauriert. Das ist ein Mann, ein Deutscher, der in Westdeutschland lebt, der gelernter Kfz-Mechaniker, Meister ist und die haben das Auto für sich gemacht. Die sind mit dem Auto 32.000 Kilometer gefahren und der Wagen hat immer noch diesen wirklich tollen Zustand. Und ich weiß nicht, wie ich euch sagen soll, aber ich setze mich in ein Auto und ich spüre sofort, das ist ein gutes Auto oder nicht. Also 190 gibt es ja jede Menge am Markt im Angebot, aber wirklich gute Autos nicht. Der hier, der ist sofort angesprungen, schob ein bisschen raus. Hier vorne ist der Schok, das könnt ihr hier sehen, das hier raus rein. Und dann sofort ein bisschen wieder rein, der läuft wie eine Nähmaschine. Also das Auto fährt toll. Man merkt, dass die gesamte Technik gemacht wurde, spüre ich beim Fahren, ist alles gemacht worden bei dem Auto. Er eiert nicht rum, er hat auch nicht das Problem hier, die haben immer mit der Schaltung, mit der Führung Probleme hier vorne, dann ist das ausgeknaddelt hier. Ach, ist immer ein Generve mit dem 190er, hat ein 300 SLT, was ich auch. Das hat er alles nicht. Also man merkt, der Eigentümer dieses Auto, Autos hat sich wirklich sein ganzes Auto vorgenommen und wirklich vom Grund auf für sich selber perfekt restauriert. Und sowas ist Gold wert. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Mal ganz davon abgesehen, er ist Silberlederrot. Ich glaube, dass das nicht ganz matching Colors war. Müssen wir uns noch genau darum kümmern, aber spielt auch keine Rolle. Das sieht toll aus. Und das Tolle ist halt diese schönen Schalensitze. Und das ist hier auch nicht dieses Handschuhleder, was hier verbaut wurde, sondern das harte, originale Leder. Dieses feste, schöne Schweinsleder, was Daimler-Benz damals benutzt hat. Im Jahr 1955, das hat er auch. Und das ist schon ganz leicht patiniert, aber sieht super aus. Er sieht wirklich toll aus. Schaut euch mal die schönen Details an. Hier vorne ist der Chromspiegel zum Abblenden mit dem kleinen Hebelchen hier unten. Hier vorne ist die Beleuchtung, wie nett. Es funktioniert wirklich alles. Hier ist das Original Bäckerradio aus der Zeit. Für diejenigen, die meinen, die Uhr fehlt. Ja, die fehlt hier, aber die gab es im Baujahr 1955 noch nicht. Später war hier die Uhr drin. Da gibt es ja heute fast nur noch Fälschungen, die nachgebaut werden. Eine echte bekommt man nicht. Ja, und so schaut euch mal die Armaturen hier vorne an. Ist alles perfekt neuwertig. Ob das der Tacho ist, der bis 210 geht, könnt ihr hier sehen. Auto ist übrigens 180 Stundenkilometer Spitze gelaufen seiner Zeit, was eine ganze Menge war. Hier ist das kleine Chromrädchen für einen Tageskilometerzähler. So, und das ist er jetzt, also 32.000 ist er gelaufen, seitdem das Auto hier wieder auf der Straße ist. Hier vorne ist Öldruck, hier vorne und da unten links ist Wasser, das kleine Runde. Und rechts hier ist die Tankanzeige, die auch geht. Übrigens, der Blinker bei dem Auto, wir müssen jetzt rechts abbiegen. Rechts, das ist der Blinker rechts. 
dieses wunderschöne weiße Lenkrad. Habt ihr gesehen, das ist der Kranz, das ist der Blinker. Jetzt geht es also nach rechts, wenn man ihn nach unten schiebt. Oh, Hup ist ja cool. <lacht> Die ist ja cool. Also auf jeden Fall hat man sehr, sehr positive Aufmerksamkeit. Die Leute freuen sich, wenn man mit dem 190 SL vorbeifährt, weil es einfach ein Sympathieträger ist, ein total schönes Auto. Und man muss ja dem Auto eins lassen, er hat ja eine wirklich tolle Form. Er ist ja also wirklich gelungen, ein ganz gelungener Designentwurf Anfang der 50er Jahre, als das entwickelt wurde, dieses Auto. Ist ja nachher, ich glaube es sind 25.000 Autos gebaut worden, weil er eben so wirklich erfolgreich war. Das muss man dem Auto wirklich lassen. Und das ist einer, der läuft mal gut. Also ich kenne das oft, dass die schubbeln und ruckeln und ich weiß nicht was alles. Immer nervig oder sehr, sehr oft. Der läuft klasse. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt. Man hört das auch. Der schaltet sich klasse. Der zieht schön. Er hat übrigens 105 PS, 1,9 Liter Hubraum und schaffte damit 180. Das sagte ich schon, aber nur mit vier Zylindern. Ist also ein Vierzylindermotor. Also man merkt richtig, wie gut er hier hochfährt. Ne? Das ist ja wirklich toll. Ne? Das ist ja wirklich toll, wie der läuft. Da bin ich jetzt wirklich überrascht. Ich glaube, das ist einer meiner besten 190er, die ich jemals hatte vom Fahren her. Der läuft richtig schnuckelig. Guck mal, wie der zieht. Tolles Auto, fährt schön geradeaus. Jetzt mal Bremsentest. Funktionieren auch. Man muss natürlich ein bisschen stärker reintreten. Wie ihr wisst ja, Trommelbremsen. Aber das Auto hier macht wirklich Spaß. Also ich habe ganz selten einen 190er SL gefahren der einen technisch so tollen Zustand hatte, der so klasse fährt wie der hier. Das merke ich auf Anhieb. Und der auch im Detail so schön gearbeitet ist. Hier hat jemand gearbeitet an dem Auto, der hat das wirklich für sich gemacht. Es ist so ein bisschen ein Problem. Es gibt ja heute ganz viele Autos aus Ungarn und Polen, wo die gemacht werden. Das sieht auch alles ganz schön aus. Aber ich weiß aus der Kundschaft von viel Ärger und Problemen, weil die sich oft mit der Technik nicht richtig auskennen. Ich weiß nicht, ob das heute besser ist mittlerweile, kann ich nicht beurteilen. Aber ich bin bei polnischen oder, oder bei, bei äh, ungarischen 190 zumindest sehr, sehr, sehr vorsichtig. Wollen wir hier mal auf die Wiese fahren, das ja. ist doch toll hier. Ja, das wollen wir hier. So, jetzt zeige ich euch das mal. Jetzt halt mal hier mal auf der schönen Wiese. Wir haben ja heute Morgen, da kommt, ist ganz dunkel da hinten, da kommt dieses schlimme Unwetter, was in Nordrhein-Westfalen alles zerhauen hat heute Nacht. Aber hier in Bayern zum Glück nicht, aber für hier ist auch was Schlechtes angesagt. Ja, jetzt steigen wir mal aus. Ja, also wie gesagt, was die Details in dem Auto angeht, guckt euch das mal an, von welcher Güte das gearbeitet ist. Allein, dass die dieses tolle Leder hier reingearbeitet haben, nicht dieses wabbelige Handschuhleder, was mir überhaupt nicht gefällt bei dem Auto. Schaut mal hier, das ist alles toll verchromt. Auch der Chromraben hier oben. Guck mal hier, wie schön, was für ein tolles Leder das ist. Genau so, ich habe schon originale 190er verkauft, ist der damals gebaut worden. Hier der Chroma, ist alles neu, alles perfekt, also wirklich perfekt gemacht. Handschuhklappe, das ist jedes Detail, wo ihr hier guckt bei dem Wagen, kann man nur sagen, der ist einmalig verarbeitet. So, jetzt machen wir mal folgendes, steigen wir mal aus. Also auch hier die Schaltführung, die, die rabbelt nicht oder so. Da gibt es so viele Probleme beim 190er. Ich ziehe jetzt mal vorne die Haube auf und dann zeige ich euch mal, wie das da drunter aussieht. Hier ist der Haken und dann geht das so. Schaut mal her. Und dann habt ihr hier drin diesen kleinen Ständer, dass die Haube da wird da eingerastet, dann kippt sie nicht zusammen. So, das ist die originale Maschine von 1955. Es ist ein baugleicher Motor, aber das Auto hat nicht Matching Numbers. Die alte Maschine war kaputt, aber auch da hat man sich die Mühe gegeben, die Maschine reinzubauen, die 1955 drin war. Die haben später anders ausgesehen. Die hat noch diesen großen Wasserdeckel da an der Seite, könnt ihr hier vorne sehen. Und hat die beiden Solex Vergaser. Also das Auto ist wirklich von einer Qualität. Und das, also man merkt das, wenn man fährt. Und das Schöne ist, er ist 30.000 mit seinem Auto gefahren. Er hat ihn bewegt quer durch Europa. Das hat mir das Ehepaar ganz traurig so ein bisschen erzählt, was sie damit alles erlebt haben. Aber die Zeit ist halt eben jetzt dafür vorbei. Ich mache jetzt mal ganz kurz zu. Schaut euch mal an, wie schön Silberleder rot aussehen kann. Und vor allen Dingen, wenn der so toll gearbeitet ist. Äh, wo man so mal darauf achten sollte beim 190er, dass hier unten dass das nicht zugeschmiert ist, sondern da gehörten diese kleinen Plastikplättchen rein, wo die Karosserieteile fast aufeinander stoßen, hat er gemacht. Schaut euch das an, perfekt gearbeitetes Chrom, gearbeiteter Chrom, hier das gleiche, neuwertig. Also in wie die hier im Detail gearbeitet haben bei dem Auto, fasziniert mich absolut. 
die silberne Farbe scheint Fliegen anzuziehen heute Morgen. Naja, gut, da können wir nichts. Übrigens auch von hinten, daran könnt ihr einen ganz frühen 190er erkennen. Finde ich persönlich wunderschön, diese kleinen Lämpchen. Die hat nur das Autobaujahr 54, 55 gehabt. Später sind die geändert worden. Ab 56, 57, 58 waren die, die heißt nicht mehr ganz so schön. Schaut euch die Stoßstange an. Neuwertig, also wirklich neuwertig. Und dann dieses tolle Leder mit den Kübelsitzen. Die, die nannte man Kübelsitze hier. Auch die Persenning. Das ist, ich weiß, also aus originalen 190er, so, das ist das Leder gewesen. Die ganzen neuen Autos, die es heute aus Polen gibt, haben das Leder nicht mehr verarbeitet. Guckt euch das mal an. Hier, das sind die Kübelsitze. Die könnt ihr hier vorne erkennen. Also toll, dieses Leder. Wunderschön gemacht. Die richtige Teppichschlinge verarbeitet. Die gehört da rein. Also da hat sich jemand wirklich ganz, ganz große Mühe gegeben. Und man merkt, das hat jemand für sich selber gemacht. Der Wagen ist toll eingefahren. Besessen haben sie ihn seit 1985. Fertig geworden ist die Restaurierung im Jahr 2003. Und das ist dabei rausgekommen. Also schaut euch das mal an. Das ist ein Bild von einem Auto. Ich sag mal, die Autos, die heute angeboten werden als neuwertig, die kosten ja um die 200.000 Euro oder 180.000. Da kann ich euch sagen, dass wir mit dem Wagen deutlich günstiger sind. Da lasst euch mal überraschen. Also wer wirklich einen tollen 190er SL sein eigen nennen möchte, dem kann ich das Auto hier wirklich echt ans Herz legen. Das Auto ist wirklich klasse. Der ist in jedem Detail, ob das die Fläche in der Lackierung ist, das ganze Spaltmaß, schaut euch das mal an, das sitzt und passt fantastisch und die haben hier die richtigen originalen Daimler-Benz-Teile verarbeitet, hier bitte sehr, die Plakette, so gehört sie, nicht wie sie auf vielen heute äh, Autos angeboten werden, die es heute gibt, das sind irgendwelche Nachbauteile, das ist original Daimler-Benz, gilt auch für den kompletten Chrom, schaut euch mal an, wie schön das hier vorne drin sitzt, das ist wirklich perfekt gemacht. Also besser war es neu auch nicht. So, nachdem wir das Auto jetzt schon so ein bisschen gefahren sind, kann ich euch sagen, der fährt sich auch genau so, wie er aussieht. Also ich habe in meinem Leben, ich schätze mal, wahrscheinlich an die 100, 100, 190 SL verkauft. Ihr wisst ja, ich habe 6.500 Autos verkauft. Aber das hier, der gehört zu den 10 Besten. Also mit Sicherheit, ich habe ja schon Originale verkauft im Originalzustand. Das Auto ist ganz dicht an einem originalen Auto. Was er übrigens hat, was ein Extra war, er hat diesen Kindersitz da hinten, diese kleine Bank, die quer eingebaut ist. Also da, könnt, da kann, ich sage mal, jemand, der 14, 15 Jahre alt ist, auch sitzt nur mitfahren. Es ist nicht übermäßig Platz im 190, aber mit diesem hier kann man das auf jeden Fall machen. Also auch Interieur traumhaft gemacht. Also bei dem Auto kann man gucken, wo man will. Ich, ich merke, dass ich da echt begeistert von bin, weil beim 190 ist immer irgendwas. Und das Gefühl habe ich bei dem Auto eben nicht. Irgendwas mit der Schaltung ist nicht richtig. Dann läuft die Maschine nicht, der ruckelt rum oder was. Das ist auch, also die, diese Vierzylindermaschine fährt nervig. Und nur wenn der hundertprozentig eingestellt ist und genau richtig gearbeitet ist, läuft er perfekt. Und das habe ich eben gemerkt. Der hier, der läuft wirklich perfekt. Das ist ein richtig tolles Auto. Also ja, genauso schön wie er aussieht, fährt er auch und ist er auch technisch. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man die Autos 1949, 1955 vom, vom Berg abgeholt hat. Da hat man wirklich einen tollen Wagen bekommen. Deswegen war der, glaube ich, auch so erfolgreich. Das Auto hat es ja auch sehr, sehr lange gegeben. Der ist acht Jahre lang gebaut worden. Danach gab es dann die Pagode 230 SL ab 1963. War natürlich eine andere Welt. Aber wenn ich mir die 50er Jahre so vorstelle, also wirklich schön. Und er läuft, guck mal, wie, wie schön der durchzieht. Er läuft wunderbar, das ist ein wunderbarer Auto. Der verschluckt sich nicht, der zieht klasse durch, die Maschine ist super. Also so muss so ein Auto sein. Und ich sage auch eins, wenn er 200 Autos habt, wenn ihr Glück habt, ist einer davon so gut. Also das spürt man. Guck mal, wie schön der fährt. Klasse, was? Aber das heute Morgen ist eine Probefahrt mit dem Auto hier. 
Also ich weiß gar nicht, wann ich mit dem 190 SL das letzte Mal so gut gefahren bin. Das ist eine hundertprozentige Empfehlung von mir, das Auto zu erwerben. Also jemand, der sagt, ich möchte einen schönen 190er haben, der muss immer darauf gucken, dass die Technik gut restauriert wurde von Leuten, die sich auskennen. Und dass die Teile am Auto auch alles die Originalteile sind, die Mercedes gebaut hat, nicht irgendwelche Ersatzteillieferanten. Dass die ganzen Details stimmen, denn nur dann ist das wirklich auch original Mercedes-Qualität. Und darauf kommt es an. Das ist ja das, was Mercedes damals ausgemacht hat in den 50er, 60er Jahren, dass sie qualitativ so hochwertige Autos gebaut haben. Merkst du, ich, ich drehe den tief hoch, der ruckelt gar nicht, der schubbelt nicht, der fährt ja wirklich Ast rein. Also nicht zu glauben. Also selten, dass ein 190er so läuft. Wunderschöner Wagen. Hat auch einen schönen gerade Auslauf. Bei den, bei den Bremsen müsste er ein bisschen beherzt zutreten, aber der fährt nicht nach rechts oder nach links. Das tut er nicht. Er bremst gut. Wie gesagt, Scheibenbremsen gab es damals noch nicht bei Mercedes. Die hat man erst 1961 eingeführt, also dem, demzufolge hat er Trommelbremsen. Da gab es ja dann noch die nette Geschichte mit der <lacht> Dame aus Frankfurt, der Rosemarie Nitribit. Die hat er diesem Auto zu Weltruhm praktisch äh, verholfen durch ihre Geschichte. Ist leider dann umgebracht worden 1957. Die hatte einen roten 190 SL in der Frankfurter Unterwelt. Welt bekannt, da gibt es auch Bücher drüber, das hat das Auto natürlich mit legendär gemacht. Ja, was wollen wir hierzu noch sagen? Also wirklich, ich muss sagen, das ist eine Probefahrt, die ist wirklich toll und das vermittelt mir was ganz Seltenes bei einer Probefahrt. Das absolute Gefühl, wie die damals so ein Auto gebaut haben. Wenn die oft in mehreren Händen waren und dann auseinandergepflückt wurden, zusammen und wieder neu. Die wenigsten Leute wissen, wie man das Auto richtig restauriert, weil es ihnen einfach fehlt an Kenntnissen. Und da machen sie das aus wirtschaftlichen Überlegungen. Der hat es hier für sich selber gemacht. Und das spürt ihr an jedem Detail bei diesem Auto. Also wie der läuft, ich glaube, ihr könnt das mal an der Begeisterung auch anmerken, ist wirklich fantastisch. Guck mal, wie, wie schön der hier hochdreht. Geht steil hoch im dritten Gang. Der zuppelt nicht, der wackelt nicht, nichts scheppert oder alles perfekt. So muss so ein Auto laufen. Toll. Ganz, ganz toll. Also jetzt haben wir ja gerade so die Sonne so ein bisschen im Rücken stehen und da könnt ihr sehen, was für ein wunderschön gearbeitetes Armaturenbrett das ist. Die Teile sind alle neuwertig, es ist erste Klasse lackiert. Das ist das schöne alte Leder, was seinerzeit verarbeitet wurde. Hier vorne ist der Aschenbecher. Tipptopp geht alles, alles neuwertig. Und trotzdem ist es vor 20 Jahren schon fertiggestellt worden in der Restaurierung. Und wenn ein Auto so lange so gut hält, das sagt mir immer, der Wagen ist bodenständig, erstklassig gemacht. Und das Zertifikat kann ich ihm geben. Das sage ich euch als jemand, der das Geschäft 35 Jahre lang macht. Und ich habe schon eine ganze Menge Autos gesehen. Ich kann das wirklich beurteilen, ob ein Auto gut ist oder nicht. Und das ist übrigens der Punkt. Wenn ihr wirklich gute Autos habt, also echte Qualität, bitte ruft mich an. Entweder verkaufen wir die Autos für euch, wir kaufen auch Autos an, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber wir lernen uns dann auf jeden Fall persönlich kennen. Ich fahre im Jahr über 100.000 Kilometer selber mit dem Auto, schaue mir Sammlungen an, schaue mir gute Autos an und wenn ihr die habt, bitte ruft mich an, wir lernen uns persönlich kennen und äh, wenn ihr was Gutes habt, kommen wir zusammen, hundertprozentig. So, jetzt geht es die letzten 1000 Meter Richtung Heimat. Da hinten kommen schon die dunklen Regenwolke, also wir haben es noch geschafft. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht. Also heute habt ihr mal eine Probefahrt vom Mercedes 190 SL gesehen. Der hier ist genauso, wie er damals die Bänder verlassen hat in Sindelfingen bei Stuttgart. Da sind die Autos ja hergestellt worden. Das Auto ist auch in Sindelfingen hergestellt worden. Ist aber dann bis ins Jahr 1985, sage ich mal, runtergenudelt und kaputt gewesen und dann in einer perfekten Restauration in diesen tollen Zustand gebracht worden der wirklich einmalig ist. Also das ist ein Auto, zu dem habe ich hundertprozentiges Vertrauen. Da setze ich mich rein. Wir sind hier in Bayern und fahren von hier nach Hamburg und ich sage euch, ich komme da super an. Übrigens, ein Auto verbraucht nicht viel. Das liegt immer so um die 10 Liter, mehr verbraucht er nicht. Das ist ein kleiner Vierzylindermotor. 
Läuft Spitze 180, das ist eine ganze Menge, aber eigentlich fährt man ihn so 120, 130. Das ist eine gute Reise, Reisegeschwindigkeit. Ja, jetzt ist es an mir, mich für diesen Tag und für heute von dieser Probe, äh, Probefahrt von euch zu verabschieden. Bleibt gesund. Ich hoffe, ihr habt diese schlimmen Regenwirrungen, die wir da hatten, dieses fürchterliche Hochwasser nicht mitmachen müssen. Wir haben es ja noch vor uns. Ich hoffe, das wird nicht so schlimm. Da vorne ist Beuerberg, kennt ihr ja. Da wird er jetzt wieder hochgefahren. Ist hier auch zu besichtigen und auch Probe zu fahren. Darf ich von euch verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Luftschitz. Ciao.